Hola amigos, bienvenidos todos a su canal de los amantes del crochet. Miren, este es nuestro proyecto, está precioso. Es, puede ser un tapete ovalado o un camino de mesa este, con los extremos llamados de pavo real, porque miren cómo se hace, se amplían y se ve divino. Están conectados aquí. Lo podemos hacer mucho más largo si nosotros queremos o lo podemos llevar simplemente a la medida que nos pide porque estas son independientes de lo que haremos aquí, ¿sí? Entonces, este, una cosa, aquí van a ser puros abaniquitos y esta es la parte en donde empezaremos a hacer esas piñas que parecen colas de pavo real. Bien, bueno, pues vamos a ir empezando a trabajar y les voy a presentar el hilo con el que yo voy a trabajar, que es este hilo. Es un hilo americano sedoso, este, muy bonito. Ya hicimos un, un granit en filet que era este, para una mesa rectangular y quedó precioso. Yo solamente hice como camino de mesa, hice varios granis y incluso lo vendí de esa manera, miren es este lo rompí sacándolo es un número 10 es decir es un es un hilo del número 10 se los muestro no por hacer ninguna publicidad simplemente porque luego empiezan las preguntas y bueno trato de ser lo más este pues clara para para que no haya dudas. El hilo está delgadito, ¿sí? está muy bonito y voy a trabajar con un ganchito para empezar del 1.25. Es posible que cambie, <ríe> ya saben, me encanta cambiar los números este, conforme voy avanzando. ¿Para qué? Para darle más este, amplitud, pero tampoco que se ponga hola nudo, ¿verdad? Entonces, este, esa es la idea. Así que vamos a ir iniciando con, este, con nuestro gráfico. Debo de decirles que el gráfico lo dejaré al final, tanto del, lo dejaré al final del primer video para que ustedes se basen. Mire. Son 20 de estos arquitos. Vienen siendo 20 y aquí son 6 cadenas. Entonces, vamos a empezar. Miren, eh, iniciamos. Entre menos colitas dejemos mejor para ahorrarnos muchas vueltas. <risa> muchas vueltas de de cubrirlas, de estarlas cerrando bueno, entonces aquí vamos a hacer seis cadenas, aquí tenemos una, dos tres cuatro, cinco y seis, voy a quitar el gráfico porque brilla mucho y eso hace que no no se vea bien entonces aquí ya tengo tres, seis entonces me voy al otro extremo y cierro con un punto deslizado. ¿sí? Hago tres cadenas, uno, dos, tres, y en donde inicié, esa idea me la acabo de dar yo, <ríe> hago un macizo de una de tres sacadas ¿sí? vuelvo a subir esto lo hacemos también en las blusas y ahí mismo donde cerramos ahí cerré ahí inicio clavo suave no, no vayan a, a hacerlo apretado, siempre muy suave. Pueden hacerlo de cuatro, no hay problema. 
si a, en lugar de tres cadenas pueden hacer cuatro cadenas pero yo voy a hacer tres cadenas justo como lo dice ahí no nos habla de esta alternativa sino de hacer una hilera y después ir pasando de tres de tres en tres ahí le hice cuatro pero no son tres bueno yo voy a hacer tres ustedes la pueden alargar un poquito más y también sería espléndido no se preocupen Depende de la manera en que ustedes tejan, depende de sus, lo que ustedes planeen. Yo sé que hay mucha gente, les vuelvo a repetir, que teje muy, muy bonito y que sabe muchísimo más que yo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, así nos vamos y hacemos 20. Ya tengo mis 20 aquí. Ahora hacemos otra vez seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la cierro justo donde tengo cerrados los dos, mmm, la cadena con los macizos. Ahí, ahora voy haciendo 1, 2, 3, tengo 1, 2, 3, 4, 4. Ahora voy haciendo dos cadenas de separación. Okay. Y hago un macizo doble. Y vamos haciendo 8 de esta manera. Es decir, haciendo dos cadenas, se carga el gancho dos veces, sale una, sale dos, sale tres y sale cuatro. Otra vez dos cadenas, cargo el gancho y hacemos una, dos, tres, cuatro. Así hasta que tenga, por ejemplo, aquí tengo cuatro, me faltan otros cuatro. Cuando tenga los ocho, regreso. Ya teniendo los ocho, menos, son dos, cuatro, seis, siete, ocho, hago una cadena de tres, tres cadenitas y voy hasta en donde tengo el espacio de los tres ahí hago un macizo doble igual el, el gráfico está bastante oscuro uno dos tres y cuatro Ahora hace, hago cuatro, vuelvo a cargar el gancho y en ese espacio, ya vieron, en ese ojito, ahí hago otro macizo. Otra vez, dos, tres, cuatro. Por tanto, voy haciendo los veinte que son los 20 ojitos que tenemos ahí entonces ahí están para que los vean cuatro cadenas y el macizo doble Este es un video de mucha paciencia. Vamos a ir vuelta a vuelta para que no haya ningún problema. Verán que no nos cuesta trabajo si este, lo hacemos despacio, sin necesidad de desesperarnos mucho. ¿Sí? Así que aquí nos vamos a estar viendo. La tenemos, ¿sí? 
separada de cuatro cadenas y son las 20. ¿Sí? Bueno, pues ahora hacemos, estamos en la última, tengo una cadena, dos, tres cadenas. Vuelvo a cargar doble mi gancho y aquí en mi círculo que tenemos, ahí hacemos otra vez macizos dobles, dos cadenas de separación y aquí vamos, vamos a volver a hacer los ocho, los ocho macizos. Y regreso. Ah, fui pisando la colita, pero me quedó. Ya nada más es cuestión de ajustarla y ya la tendríamos perdida. Tres cadenas, vuelvo a cargar mi gancho y vengo de regreso. Y nuevamente ahí en ese ojito vamos poniendo un macizo. Ahora cuatro cadenas de separación volvemos a cargar el gancho y ahí mismo en ese mismo ojito nada más que del otro lado para que me entienda ahí está ¿Sí? aquí está que organizarlos para que queden así distribuiditos ¿Sí? quedan distribuidos de la misma manera hay que hacerlos aquí ¿Sí? todavía nos falta llegar acá para ajustarlo pero ahí está así vamos haciendo la fila otra vez a completamos los 20 y cuando hayamos llegado regreso bien aquí está de hacer mi fila hago mis tres cadenas y justo en la cuarta ahí hago mi punto deslizado si ¿sí? me deslizo la siguiente cadena ¿sí? y ahora hago 1 2 3 4 cadenas y la ubico en la siguiente cadena de separación con un punto bajo 3 4 ahí la vamos poniendo en cada uno de los puntos en cada una de las dos cadenas de separación nosotros ponemos cuatro cadenas que van a ser lo que yo llamo arquitos 2 3 4 ahí está ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Aquí en donde está la cadena de separación de 3, ahí pongo mis 4. Ahora voy a poner 5, 2, 3. 3, 4 y 5. Y aquí voy a poner mi 5 en la cadena de separación base que tengo de 4. ¿sí? Ahí me voy a ubicando, ya sea que lo quiera yo fijar, 2, 3, 4, 5. Y aquí, por ejemplo, aquí en la tercera, ahí jalo, pongo mi punto bajo, 2, 3, 4. 4, 5 y aquí en la tercera ahí 1, 2, 3 4, 5 sí ahora son 5 en cada uno de todos estos de donde eran 4 son 5 y en donde eran 2 son 4. Tenemos nuestra base. ¿sí? Esta es nuestra base. Bueno, 
Entonces aquí hice una, una cadena, la uní, hice una, pero voy a hacer un este macizo para que ahí me queden las cuatro a fin de quedar un poquito más arriba. Sí, estas son las pequeñas triquiñuelas que vamos haciendo. Nosotros <ríe> no son triquiñuelas, pero bueno. Entonces, aquí son 13. Estoy, estoy cerciorándome que esté en lo correcto, pero no lo estoy. No lo estoy. Este, vamos a hacer aquí las 4. 1, 2, 3. Y cuatro y vamos a ponernos aquí en la base tenemos ahí bien nuestro gancho porque como es donde iniciamos pues ahí luego no quiere entrar muy bien y nos deslizamos y después nos seguimos deslizando podemos deslizarnos otro más ¿sí? Y vamos a subir con tres. ¿Sí? Y aquí vamos haciendo otro. Y quedan juntos. ¿Sí? Hacemos uno, dos, tres. Y ahí mismo, en ese mismo arquito, cargamos nuestro gancho sencillo. Hacemos dos sacadas. Volvemos a cargar, se queda pendiente, volvemos a cargar y quedan juntos. Así. ¿Sí? Entonces aquí empiezan los problemas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces hago un... Aquí tengo cinco. Entonces tengo tres, cuatro. Aquí... Ja, meto el gancho para hacer un picot hago una cadena y en el siguiente arquito exactamente en el siguiente vuelvo a hacer exactamente lo mismo ¿Sí? hago dos juntos uno dos 3, vuelvo a meter mi cargo y meto mi gancho ahí mismo, en ese mismo arquito, dos sacadas, dejo pendiente mi gancho, dejo pendiente el macizo en mi gancho y ya tengo el segundo. Y lo cierro. ¿sí? Vuelvo a hacer 5, 2, 3, 4 y 5 para que quede mi picot grandecito sí bien aquí metemos el gancho jalo tantito para que queden bien juntitos y hago solamente voy a hacer una cadena y vuelvo a hacer lo mismo Así estos primeros ocho, estos primeros, este, donde tengo estas, este circular. Y con tres cadenas de separación, uno, una cargada. ¿eh? Dos. Se quedan pendientes. Y así nos vamos toda la vuelta. Toda esta vuelta regresa. Ya he terminado esta fase. ¿Cuántos quedaron? Miren, quedaron abaniquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. 
¿sí? Ahora vamos a hacer siete cadenas. Aquí tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Voy a dejar dos, por tanto entro a la tercera. Y ya saben lo que hacemos. Jalamos y hacemos dos cadenas. ¿Sí? Este, este queda libre, es decir, no lo vamos a tejer. Y ahora entramos con este. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Dejamos tres cadenas. Volvemos a tejer. Volvemos a hacer el macizo. Dos sacadas. Se queda pendiente. Volvemos a meter el gancho. Dos sacadas. Y entonces ya los unimos. Hacemos cinco, dos, tres cuatro, cinco cadenas, dejo dos, ¿sí? dos. Eran, eran cinco, eran seis, eran siete. Y sí, sí, yo estoy cada día más loca. A ver, y ahí, ahora hago tres, y ahora aquí, este no lo, te, no lo tejo, vengo aquí. Y aquí, ¿qué creen? Aquí nada más vamos a tejer un macizo. Dejamos tres cadenas. No le hagan caso a mi nudo, yo ahorita me arreglo con él. <ríe> y creo que no me voy a poder arreglar con él, pero solamente vamos a tejer es el problema de los hilos delgaditos y tan ligeritos están entonces hacemos tres y hacemos ya, tres cadenas de distancia entre un macizo y el otro y aquí vamos ¿sí? volvemos a hacer los siete tres, cuatro, cinco, seis y siete y que son cuatro del picot, después tres, y volvemos a hacer aquí, es decir, los, van a, los vamos a alternar, este ya lo haremos doble, dos macizos unidos, se quedan pendientes, y se unen, hacemos tres cadenas, volvemos a hacer esta parte. Y hacemos lo mismo. ¿sí? Uno sí y otro no. ¿sí? Y de, se quedan pendientes. Este no era. Con razón lo vi medio raro. no es este uno no no se queda sin tejer y el otro se teje volvemos a hacer los siete tres cuatro cinco seis siete Dejamos tres. Hacemos el picot. Otros tres cadenas. Este no. Nos vamos al que sigue. Y así hacemos la vuelta completa. Pasando por ese. Por donde damos la vuelta. Que va a ser nuestro pavo real. Así y así nos vamos.
Hola chicos, ¿cómo están? Aquí amaneciendo en otro día para continuar tejiendo. Como ven, vamos alternando. Una es dos juntas, dos macizos juntos. Y estoy dejando solamente dos cadenas. Y ahorita va, van a ver, miren, por ejemplo, este es un sencillo porque se va alternando un macizo, dos cadenas de separación y un sencillo y un macizo y ahora hacemos 3 4 5 wow se me salió 5 y 6 si ¿sí? dejamos 2 miren en el segundo aquí tengo en el segundo porque luego se jala este es un tip y aquí hacemos dos, dos cadenitas. Dejamos uno sin tejer y el otro lo tejemos. Y ahora sí van dos juntos. ¿Sí? Se queda pendiente, entramos el dos, hacemos dos sacadas y ya luego lo pasamos juntos. Hacemos dos cadenas de separación y nuevamente repetimos lo mismo. O sea, es una, hacemos una cargada con dos sacadas. Se queda pendiente, viene el segundo y dos sacadas y entonces ya los unimos. Vienen los, los seis, tres, cuatro, cinco y seis. Ay, es que esta madeja está tan grande que cuesta trabajo manejarla. Sí, entonces aquí dejo uno libre y en el segundo, bien, porque como se va hasta el final, y jalamos, unimos en deslizado. Dos cadenas, <coughs> dejamos un libre y entonces... Aquí hacemos dos cadenas de separación y el otro macizo. ¿Sí? Y aquí otra vez hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces cinco, seis. La segunda es que si, le, si lo meto en la tercera se ve mucho espacio y el otro queda muy chico. Entonces pues hay que irse dando ideas aquí. Y aquí pasamos en desnivel y terminamos nuestra vuelta. ¿Se vieron? Ya habiendo terminado la vuelta, entonces ahora nos pasamos, nos deslizamos aquí suavemente. ¿sí? Y aquí hacemos otra vez igual. Juntos dos cadenas se vuelven a quedar pendientes y ya unimos ahora venimos con este aquí habíamos dejado uno ahora vamos a dejar dos dos, tres, cuatro cinco pero vamos a hacerlo de tres para que no quede tan grande. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos al segundo. Bien apretadito. Salimos de ahí y hacemos lo mismo. Es decir, volvemos a dejar. Hacer dos sacadas. Lo dejamos pendiente. 
cargamos nuestro gancho, dos sacadas, luego unimos dos cadenas de separación y así vamos a dar la vuelta. Perdón, perdón, perdón. Es que la terminé y no debo de terminarla, la debo de dejar pendiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacerlo pequeño para que uno, dos y volvemos a hacerlo. Y así todo, toda esta vuelta. Miren, así. Bueno, ahora aquí vamos a, a ir haciendo otra vez, nos deslizamos y nos pasamos a hacer nuevamente los dos macizos juntos. Ya terminé la vuelta, ya ven cómo va creciendo el espacio desde el primero, el segundo, el tercero. Ahora aquí ya hacemos el, el de siete, siete cadenas, tomamos cuatro, tomamos el tercero, luego hacemos tres cadenas y empezamos a hacer alternado otra vez, si así teníamos abajo Nada más un macizo, dos cadenas. Ahora hacemos dos macizos juntos. Sí, se queda pendiente. Creo que ya lo he repetido. Se me enredó, perdón. Este, lo he repetido muchas veces. Si no me gusta, estarle repitiendo. Ahora, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces aquí tengo uno, dos, perdón, aquí en el tres meto mi gancho, ya saben, acomodo para que quede el picot y hago tres cadenas y me sigo haciendo el macizo. Aquí ya me toca nada más un macizo, dos cadenas, un macizo esto quiero que quede muy claro porque esta vuelta la vamos a dar exactamente igual porque tiene suficiente espacio para que no nos quede estoy haciéndoles algunas modificaciones al patrón porque está bastante complicado entenderlo sobre todo porque no se ve bien entonces a pesar de que hice todos mis esfuerzos para que esto se viera entonces no entonces voy a tener que ir haciendo arreglos y esperemos que estos arreglos funcionen así nos vamos ya les di el, el circular que es este para que lo repiten en la otra parte ¿sí? y miren cómo ya va creciendo entonces que seguirle porque prontito empiezan los cambios ya terminé de dar la vuelta completa miren cómo va dando de sí bueno aquí va una explicación vamos a, a volver a hacer esta parte vamos a ir creciendo o sea nosotros tenemos apenas una dos tres tres vueltas vamos por la cuarta en cuanto a, a los abanicos una dos tres cuatro si ¿Sí? vamos por esta 
Entonces, en esta vamos a poner tres cadenas más el, el picot, ¿sí? Ahora, después, estas siempre se van a quedar en dos, o sea, las que son las lineales, porque esto no va a crecer, simplemente se va a quedar igual. Es una conexión entre una parte y la otra, ¿sí? Así que ellas se quedan en dos cadenas, picot, dos cadenas y el abanico alternado, ¿sí? Donde va a haber cambios, donde vamos a ir creciendo, como ustedes ven, es en esta parte. Ahora, aquí ya les dije, tenemos tres, vamos por la cuarta, entonces es una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sí? Bueno, cinco, cinco vueltas. Cinco vueltas donde vamos a ir aumentando una cadena por cada lado, digamos, una cadena de este lado, picot y otra cadena, ¿sí? Vamos a ir haciendo las cadenas porque aquí sí va a ampliar, ¿sí? Aquí vamos a ampliar. Entonces, ya para no repetir, espero verlos dentro de unas vueltas. Cuando tenga cinco vueltas constantes de que vaya yo abriendo, entonces ya volvemos. Y recuerden, aquí se queda igual dos cadenas, un picot, dos cadenas. Así, tal cual, porque esta parte no crece, crece esta. Vamos. Por ejemplo, en este caso que vamos a la, a la una, dos, tres, a la cuarta, voy a poner dos, cuatro, seis, siete. Siete cadenas, dejo tres cadenas, pero como este hilo como que me lo jala, yo me sitúo aquí, aquí en la tercera. Aquí tengo uno, dos, tres, porque casi que quería que lo vieran con más detenimiento, voy de nuevo a ver, espero que lo vean miren, una, dos tres aquí meto mi ganchito y es que lo jala miren ya ven, queda como si estuviese el tercero completo entonces ya después uno dos y tres y entonces ya queda ¿sí? Si nosotros lo hacemos hasta el cuarto, queda como en desigual y así queda en medio. ¿Me explico? Espero que quede claro por qué lo estamos haciendo así. En caso de que su hilo no haga este efecto, que casi siempre lo hace y espero que todos se estén tejiendo en, en hilo delgado para que no les quede tan grande, pero la que quiera hacerlo en grande no hay ningún problema. También pueden hacer un picot más grande. Yo no quiero hacerlo, lo voy a ir haciendo más grande eh, conforme este, vayan dando las vueltas más, ¿sí? Pero por lo pronto vamos en pequeño. Así que nos vemos. Esta es la cuarta vuelta de los abanicos no son muchas este, ya les había dicho que son 30 vueltas nada más así que hay que ir disfrutando esta parte muchos picot acuérdense esta parte va igual donde vamos con cambios es aquí aquí ya les estoy haciendo eh, cuatro cuatro cadenas picot cuatro cadenas picot cuatro cadenas por tanto estoy haciendo ocho cadenas en la cuarta como siempre como les he estado explicando ahí pongo y uno dos tres en la cuarta ahí hago el picot y luego hago otros cuatro y ya entonces hago mi abanico en este caso, no, no, de pronto me quedé pensando, dije, pues, ¿será que sea justo que los deje solos? Pues, pasaré por aquí un segundito. 
así para que ustedes vean ¿sí? cómo va ampliando esta parte y es aquí todavía amplía esta ya no esta ya queda tal cual con tres ¿sí? ya no pasan los cuatro a partir de que terminamos hasta aquí aquí ya entra tres nada más Amigos, ahora vamos a hacer el picot más grande, es decir, de cuatro cadenas. Para que se vea un poquito más, hablo de la recta, ¿sí? Ese es el, el picot que vamos a ir poniéndolo un poquito más grande. Miren, por ejemplo, aquí tengo tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sigo haciendo tres meto el gancho en el 3 paso en vez y hago los 3 y ya ven queda más grande que este se los enseño para que lo vean ¿sí? Ya queda un poquitín más grande que este que está más chiquito. Entonces así vamos a hacer ahora esa vuelta con un poquito más grande. ¿Ya ven cómo se ve? Bien. Miren amigos, ¿cómo vamos? Ya tenemos todas las vueltas necesarias para empezar a hacer nuestras piñas. Mm, todavía no recuerdo qué número de vuelta llevamos, lo cual debería, lo debería de tener, pero vamos en la 12. 12. Vamos por la 13, ¿ok? Bueno, aquí estamos. Se ve fenomenal. Ya nada más así el camino se ve precioso. No me, no me lo puedo imaginar. Mire, yo en mi caso, voy a, bueno, en mi caso empecé aquí, aquí tengo mi inicio, pero esta parte también empieza aquí, aquí va una piña. Ok, entonces, nosotros hacemos normal nuestro abanico sí y vamos haciendo en esta vuelta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 porque porque vamos a dejar 1 2 3 4 5 y 6 en el sexto Sí, ahí, aquí, 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 aquí haré mi picot y tejeré seis, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí en esta base tengo cinco, ¿sí? Entonces ahora van seis. Ahí hago mi picot, ¿ya vieron? Y aquí nuevamente hago normal. Espérenme, espérenme que ya me enredé. Y esto es muy normal que nos pase cuando tenemos muchos, muchas cadenas. 3, 4, 5 y 6. Entonces... Así vamos a hacer toda nu nuestra vuelta de estas, de estas grandes. Las demás van exactamente iguales. Estas van a ser grandes y tomen en cuenta que aquí vamos a hacer macizos. Así que hay que dejar un picot grande, ¿sale? Siguen siendo dos cadenas, no hay cambios. Entonces... Estoy haciendo el abanico. Quería ampliarlos, pero no. No puedo. 
puedo. No puedo. Bueno. Entonces, aquí vuelvo a repetir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengo 11 y cuento 6 aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la sexta. Aquí meto mi gancho, ya sabe. Y aquí jalo y ahí queda mi picot bastante grandecito. Ahí es donde van a entrar 8 macizos. 2, 3, 4, 5 y 6. Así nos vamos la vuelta completa. Estamos en la vuelta número que les dije, era la 12. Bueno, miren, ya tenemos, ya, ya me oscureció. <risa> ya saben cuál es mi problema con la oscuridad, con la noche. Voy a ver si me compro mi aro, pero no sé ni cómo voy a colocarlo ni nada por el estilo. Bueno, tengo tres cadenas, se hago normal mi, mi abanico de dos macizos juntos, dos cadenas, dos macizos juntos tres cadenas y aquí en el picot aquí vamos haciendo uno dejamos un espacio y vamos haciendo el que sigue lo que pasa es que yo los veo muy chiquitos No entiendo en el, en el gráfico, pero me parecen muy, muy, muy chiquitos. Miren, ahí están los seis normales. Dos, cuatro, seis. Uno, dos, tres cadenas. Hago mi abanico normal. Con mis dos macizos juntos aquí hago nuevamente el, el otro o sea dos cadenas de distancia Uno quiere salvar lo insalvable. Ahí está. Tres cadenas. Y aquí en el picot. Hacemos un macizo. Una cadena de distancia en los siguientes. Son seis macizos con una cadena de distancia por eso dejamos un picot grande ahí tenemos cuatro cinco Seis, tres cadenas y seguimos. ¿Sí? El resto va igual, con tres cadenas de distancia, el picot va igual. ¿Ya vieron? Así. ¿Cuántos nos van a salir de estos? Ocho. Porque van a ser, incluyendo este, al que viene de regreso, todos, todos donde está esta parte, ahí, en este en medio, ahí nos vamos a ubicar y poner en cada uno ocho. Bueno, miren, ya le di toda la vuelta. Ya ven, queda exactamente aquí igual. 
sea, con sus tres cadenas de separación, porque no crece. Lo que crece es esta que va aquí, ¿sí? Bueno, bueno pues ahora vamos a poner cuatro cadenas. Espero que se vea bien porque hay como batalla. Uno, dos, tres, cuatro. Y me pongo entre el primero. No, perdóname. Aquí en el primero. Ponemos tres cadenas. Y las ubicamos en esta. En el siguiente macizo. Otra vez, tres cadenas, ay Dios, uno, dos, tres, a ver, vamos a ver, a ver, creo que se ve un poco amarillo, pero le hice el aumento, dos, tres, y ponemos punto bajo sobre el macizo, otra vez, tres, punto bajo sobre el macizo 1 2 3 y punto bajo sobre el macizo y así 2 3 y punto bajo sobre el macizo después ponemos 4 2 3 4 y hacemos nuestro abanico ¿Sí? Así va quedando. ¿Sale? Así es la vuelta. La vuelta en este momento. Estoy tratando. No, en ese momento no tiene ningún cambio. Es en el siguiente en donde empezamos a abrir abanicos. Chicos, aquí vamos. Está fabuloso. Estoy enamorada. <risa> Espero que me entiendan esos crocheteros cuando uno se enamora bueno ahora vamos tengo tres o sea tengo tengo tres petalitos digámoslo así son dos macizos juntos dos cadenas de separación dos macizos juntos dos cadenas de separación dos macizos juntos sí aquí tengo tres y ahora voy a regresar con tres cadenas. ¿Sí? Y entonces aquí en, en el arquito vamos a ir levantando con un punto bajo. Otra vez tres cadenas. Y nuevamente en el arquito. Otra vez punto bajo. Así me voy. Y me voy, ya veo, ahí está, otra vez, sí, ahí queda, sí, bueno, otra vez tres, uno, dos, tres, y entro aquí. Y aquí otra vez vamos a ponerle, vamos a poner estos tres gajitos. Son dos macizos juntos que hacen las veces como de pétalos, dos cadenas. Otra vez. Dos macizos juntos, dos cadenas. Simplemente vamos a empezar a sacar más. ¿Ya vieron? Aquí. Otra vez tres cadenas. Y así nos vamos a esta parte. Ya saben, en la parte recta sigue exactamente igual que como lo hemos hecho son tres cadenas picot tres cadenas y alternando tres 
Son tres cadenas aquí para el arquito, son muy poquitas. Otra vez, lo estoy repitiendo para que ustedes lo vean. Está un poco amarillo esto, bueno, yo lo veo como amarillo. Ok, así. Ahí va quedando. Ya levantó, ¿lo vieron? Eso es, eso era todo. Ahorita va a levantar más y bueno, todo va justificándose de esta manera. Ahí se ve hermoso, de verdad, se ve muy, muy bonito. Anímense a hacerlo. Yo les aconsejo hilo delgado. Bien, amigos, aquí está ya la vuelta completa. Está precioso. Vamos con la que sigue. Y quiero decirles que al terminar esta vuelta voy a... Vamos a hacer el, la primera parte del video. Ya tenemos los 15, las 15 vueltas. Nos faltan otras 15. Esa ya es la 16. Entonces, mire, aquí, como ya tenemos los tres, vamos haciendo en el espacio de la de las dos cadenas de distancia hacemos otra vez dos este dos macizos juntos dos cadenas dos macizos juntos y un picot hacemos cinco agarramos en la segunda hacemos el picot y hacemos dos cadenas más y volvemos a hacer lo mismo de nuestro nuestras hojitas nuestro abanico ahora tomamos cuatro cuatro cadenas regresamos con las cuatro punto bajo uno dos tres punto bajo en la que sigue tres cadenas va a ser los arquitos punto bajo y punto bajo Bien. aquí nos están saliendo tres arquitos ¿me vieron? uno, dos, tres ese es el último hacemos cuatro cadenas volvemos a hacer lo mismo los dos macizos juntos dos cadenas son como hojitas pero bueno esa es la la idea que yo tengo dos, tres, cuatro cinco en la segunda meto mi gancho jalo dos cadenas y vuelvo a repetir lo mismo ya saben en la recta siguen siendo lo mismo no hay problema 3, 4, 5 vuelvo a agarrar el segundo y ahí está ah no aquí no aquí ya no es ah es la emoción y que hacer muchos picot nada más son dos cadenas de distancia y vuelvo a repetir cuatro ¿Sí? así va a ser toda esta vuelta ¿Sí? porque aquí vamos a ir preparándonos para meter otra más ¿sí? esta recta es que acuérdense va igual vuelvo a repetirles va exactamente igual con tres cadenas de distancia picó tres cadenas miren y se ve hermoso 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 hermoso, hermoso, hermoso. Bien. y aquí igual sale 
nos vemos en el próximo video para terminarla porque vamos muy adelantados nos van quedando 15 vueltas obviamente nos demoramos un poco más ya saben conforme va vamos creciendo va este pues nos va llevando un poco más de, de tiempo este hacer la vuelta completa pero poco a poco ya les dije yo me llevo más o menos ahorita en este momento me llevé media hora haciendo un poco menos de media hora haciendo una vuelta completa así que no voy tejiendo muy rápido voy despacio porque este el hilo es delgado y no y si así me equivoco pues imagínense si me voy rápido pues no me, más me equivoco 